ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഫിസിയോഗ്രഫിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഫിസിയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ എക്കണോമിയെയും ഒക്കെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സോയിൽ ടൈപ്പിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളെ ഫിസിക്കലിക്കലി നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈലാൻഡ്സ് മിഡ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലോ ലാൻഡ്സ് ഇതിന് തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്സ് സെൻട്രൽ മിഡ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കേരളത്തിനെ ഇങ്ങനെ വിവിധ മൂന്ന് തട്ടുകളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് റീജിയണിലെയും കാലാവസ്ഥയും അവിടുത്തെ സോയിലും അവിടുത്തെ ടെറയിനും കൃഷിയും എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ അതിനുള്ള കാരണം ഈ ഹൈറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ കാർഷിക വിളക്കും അനുയോജ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് സോ ഈ മൂന്ന് റീജിയണുകളിലും വ്യത്യസ്ത കാർഷിക വിളകളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത രീതികളും വ്യത്യസ്തമാണ് സോ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ് ആക്ച്വലി എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു വരുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയോളം വരും അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം കേരളത്തിലെ ഭൂമികളും ഹൈലാൻഡ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾക്ക് അഞ്ചായിട്ട് ഏകദേശം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയനാട് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയും വയനാട് ആനമലൈ നെല്ലിയാമ്പതി പെരിയാർ പ്ലേറ്റു ആൻഡ് അഗസ്ത്യമല എന്നിങ്ങനെ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രേക്കാണ് മേജർ ബ്രേക്കാണ് പാൽഘട്ട് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഗുജറാത്ത് മുതൽ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റം വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു മലനിരയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിന് ആകെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തെ ബ്രേക്കിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ ആകെ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് പാലക്കെട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കേരളത്തിലെ പാലക്കാട്ടിനെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേ പാലക്കാടിന് മാത്രമായിട്ട് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുന്നതിനുള്ള കാരണം ഈ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവമൊക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സോ ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആണിത് സോ നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗത്തേക്കുള്ളതാണ് തെന്മല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മലനിരകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സഹ്യാർദ്രി ഓക്കെ ഈ ആ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിലെ അപ്പോൾ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തെക്കേ അറ്റം വരെ പോകുന്നത് സഹ്യാർദ്രി അതിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അതായത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സൗത്തിലായിട്ടാണ് അഗസ്ത്യ ഹിൽ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിഡിലായിട്ടാണ് പെരിയാർ പ്ലേറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിന് മുകളിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ വയനാട് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ തെക്കുള്ളതിനെ തെന്മല എവിടെ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ കിഴക്ക് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തെക്കേ അറ്റം വരെയുള്ളത് സഹ്യാർദ്രി ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതി ഇതിൻ്റെ സൗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അഗസ്ത്യ റേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിഡിലിൽ വരുന്നതാണ് പെരിയാർ പ്ലേറ്റു ഓക്കെ ഇതിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടീയും കോഫിയും റബ്ബറും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാളികേരമോ അല്ലെങ്കിൽ നെൽ കൃഷിയോ നടത്തുന്നില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് ഉയരം കൂടും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും സോ ഇത്തരം കൃഷികൾക്കാണ് ഇത് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്പൈസസിനൊക്കെ വളരെയധികം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാടുമം ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്പൈസസിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലൻഡിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഹിമാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള മലനിരകളിലെ ഹയസ്റ്റ് പീക്കാണ് ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ മൂന്നാർ ഡിവിഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ റിവറുകളും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവിടെ സ്റ്റീപ്പ് ഹിൽസ് ആൻഡ് ടോൾ മൗണ്ടൈൻസ് മലനിരകളാണ് കുത്തനെയുള്ള മലനിരകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെസ്റ്റിലേക്ക് വരും തോറും ഈ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എല്ലാം ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് കിഴക്കേ സൈഡിലാണ് അതിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് വരും തോറും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും ഈ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് ഇത് സെൻട്രൽ മിഡിൽ ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഷോല വനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോലെ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചോല വനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം വനങ്ങളാണ് ചോല വനങ്ങൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന മറ്റല്ല മലയിടുക്കുകളിലായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും മലയിടുക്കുകളിലായിട്ട് ചില മര മരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഓക്കെ മല രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലായിട്ട് ചില മര മരങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടായി നിൽക്കുന്നു പിന്നീട് ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അധികം സ്ഥല ഗ്യാപ്പിൽ ഈ മരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഷോല വനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ചില സ്പീഷീസിന് ഈ ചോല വനങ്ങൾ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ ചോല വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിവറുകളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് മൗണ്ടൈൻ പാസസുകളെ കുറിച്ച് പറയാം ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ മൗണ്ടൈൻ പാസസ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പാലക്കാട് പാസാണ് ഇത് പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊരു ലോ മൗണ്ടൈൻ പാസാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ പാലക്കാട് പാസ് കേരളത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിൽ വളരെയധികം പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു ഘടകമാണ് ഈ പാലക്കാട് പാസ് കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ചിന് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലും ഈ ഒരു പാസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാലക്കാട് പാസിൻ്റെ നോർത്ത് സൈഡിൽ നീലഗിരി ഹില്ലും സൗത്ത് സൈഡിൽ ആനമലൈ ഹില്ലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നീലഗിരി ഹിൽസിനും ആനമലൈ ഹിൽസിനും ഇടയിലാണ് ഈ പാസ് കിടക്കുന്നത് ഏറ്റവും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭാരതപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ നീള എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു എന്താ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയധികം കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നുകൊണ്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്രേഡ്സൊക്കെ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ എന്നും പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിനെ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി ബാ മറ്റു ചുരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പേരമ്പാടി ചുരം ഓക്കെ കൂർഗിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ചുരമാണ് പേരമ്പാടി ചുരം വയനാടിനെയും മൗ മൈസൂരിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചുരമാണ് പെരിയാ ചുരം വയനാടിനെയും മൈസൂരിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെരിയാ ചുരം താമരശ്ശേരി നമ്മുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുരമാണ് വയനാടിനെയും കാലിക്കറ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ താമരശ്ശേരിയിൽ ചുരത്തിന് എത്ര ഹെയർ പിൻ വളവുകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അത് ഒമ്പത് ഹെയർ
കൊല്ലം തിരുനെൽ കൊല്ലത്തിനെയും തിരുനെൽവേലിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം ഓക്കെ ആര്യങ്കാവ് ചുരമാണ് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിനെയും തിരുനെൽവേലിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആരംബാടി പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അരുവമൊഴി എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അതാണ് ത്രിവാൻഡ്രത്തെയും തിരുനെൽവേലിയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെയും തിരുനെൽവേലിയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരംബാടി പാസ് കൊല്ലത്തിനെയും തിരുനെൽവേലിയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അരിയങ്കാവ് പാസ് രണ്ടും എ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഈ ആരംബാടി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കോക്ക് പിറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പണ്ട് കാലം തൊട്ട് അതായത് മഹാശിലായുഗം തൊട്ട് ആളുകൾ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെയും അവിടെ അതിലൂടെ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെയും അന്നത്തെ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ആരംബാടി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നൊക്കെ ആരംബാടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അശിലായുഗം മുതലുള്ള ആളുകൾ അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതിനും ജീവിച്ചതിനുമുള്ള തെളിവുകൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചതുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് മിഡ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടനാടെന്ന് പറയും ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിനെ മലനാടെന്നും മിഡ് ലാൻഡിൻ്റെ ഇടനാടെന്നും കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിൻ്റെ തീരപ്രദേശം എന്നുമാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് സോ ഇടനാട് എന്ന് പറയുന്ന മിഡ് ലാൻഡ് ആക്ച്വലി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ സീ ലെവൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് മിഡ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ സീ ലെവൽ അത്രയും ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇതും തൻ മറ്റുള്ളതിൻ മറ്റേ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മിഡ് ലാൻഡ് ഉള്ളത് ഇത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓക്കെ ഈ മിഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ റിവറുകളൊക്കെ മിയാൻഡ്രിങ് എന്നുള്ള ഫിനോമിനൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മിഡ് ലാൻഡിലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് ആണ് റിവറിൻ്റെ എന്താ ഗതിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നാണ് മാറ്റം വരുന്നത് പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത്ര സ്റ്റീപ്പ് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് മിഡ് ലാൻഡിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ റിവറുകൾ മിയാൻഡ്രിങ് എന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ലാറ്ററേറ്റ് ഹിൽസ് ആണ് വിച്ച് ഹാവ് എ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫീറ്റ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫീറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് അടി മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അടി വരെയുള്ള ലാ ലാറ്ററേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കൽ എന്ന് ചെങ്കലിൻ്റെ മലനിരകളാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്ന പ്രധാന കൃഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാഷ്യൂ കൊക്കോനട്ട് അരീക്കനട്ട് ടാപ്പിയോക്ക ബനാന പിന്നെ വിവിധ തരം പച്ചക്കറികൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ സോയിലും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും ഇത്തരം വിളകൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് കൊണ്ട് ഈ കാഷ്യും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുവിധം കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ മിഡ് ലാൻഡിലാണ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഏരിയയും ഫോറസ്റ്റ് ആയത് കൊണ്ട് ആളുകൾ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ കുറവാണ് ഈ സെൻട്രൽ മിഡ് ലാൻഡിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് താഴ്വരകളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ എന്താണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ സമുദ്ര നിരത്തിൽ നിന്ന് ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് മിഡ് ലാൻഡ് അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇത് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനോട് ചേരുന്നതോടു കൂടി ഏകദേശം സീ ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ തീരപ്രദേശം ഈ തീരപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററിലും കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തീരപ്രദേശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് ഏതാണ് കുട്ടനാട് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിന് പിന്നെ ഈ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കായലുകൾ ബീച്ചുകൾ തടാകങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കായലുകളുണ്ട
തെങ്ങാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെൽകൃഷിക്കും വളരെ അനുയോജ്യമാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ ഫ്ലൈൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള വേറൊരു പെക്കുലാരിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ബീച്ചുകളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഒരുപാട് റോക്സ് ഒരുപാട് പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ സീലേക്ക് കടലിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതും ഈ ഒരു സ്ഥല ഇതിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റിയാണ് പിന്നെ എസ്റ്റുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഴിമുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാന കേരളത്തിലെ നദികൾ കടലിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അഴിമുഖങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അഴിമുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മത് സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് പോഷകഘടങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രജനന സമയത്ത് വരുന്നത് ഈ അഴിമുഖത്തേക്കാണ് ഈ അഴിമുഖത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് മത്സ്യ വിഭവങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റ് കടൽ വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേരളത്തിൻ്റെ എക്കോണമിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് എസ്റ്റുറീസ് പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടനാടിൻ്റെ കുട്ടനാടിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സീ ലെവലിലും താഴെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് നെൽകൃഷികളുണ്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം പ്രദേശങ്ങളിലെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ജനജീവിതം നടക്കുന്നുള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് കുട്ടനാട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ വാട്ടറിലൂടെ തന്നെയാണ് അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ റിവേഴ്സ് എവിടേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഇതിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ്